Pues eso, pues lo que os estaba contando. La Casa de Papel es un éxito internacional, así que... Así que voy a hablar de eso. A Beach tiene ganas de pillar un par de clics. ¿Cuál es el nombre de ciudad perfecto para el profesor? ¿Está el atraco basado en un robo real? ¿Por qué hay tantos nombres que empiezan por A? Dos de esas tres preguntas se responderán en este vídeo, así que vamos a ello. Número anillo. Cuando la primera temporada salió en Antena 3, tuvo un éxito moderado. Pero la segunda temporada ya fue como... Uf. Uf, la audiencia de esto, uf. La serie habría terminado ahí mismo, de hecho es la razón por la que la dejaron como para terminarla, porque no veían cómo podían sacar más pasta de ella. Y entonces Netflix básicamente dijo, oye, ¿qué, qué, qué tenéis por ahí? ¿Qué serie es esa? A ver, tráedmela para acá, ¿la pongo yo en mi plataforma? Y ya veremos qué pasa. Tampoco voy a hacer mucha publicidad de ella, porque ya habéis visto su audiencia, pero yo, yo la dejo ahí y a ver qué pasa. Y de repente, boom, la vio todo el puto planeta. Escuchadme, que está doblada al inglés. ¿Sabéis cuántas series se doblan al inglés? Ninguna es el número de series que se doblan al inglés. Ya puede ser un anime, porque si no, los países de habla inglesa no la doblan. En fin, que después de ver el exitazo este, Netflix fue la que empezó a producir las siguientes temporadas. Número Escobar. Eso sí, a pesar de no hacerles publicidad a las dos primeras temporadas, Netflix sí les hizo un pequeño cambio. Originalmente la serie consistía en unos pocos capítulos de 70 minutos cada uno, y Netflix básicamente miró eso y dijo, ¿de qué vais? Que queremos que esta serie se vea en Estados Unidos, que las series de ahí duran 45 minutos minutos por episodio, tío, 45 minutos, que son incapaces de prestar atención más que eso. Pensar que pueden prestar atención durante 45 minutos ya es tener bastante fe en ellos, o sea, no me jodas, 70 minutos. Así que Netflix adaptó la serie para el público internacional, básicamente editando para cambiar los cortes de sitio y así convertir los poquitos capítulos de 70 minutos en unos pocos más de 45. Número Reliquias El personaje de la Casa de Papel y esposa de Iragula, Nairobi, no existía en la versión original. Se la añadió cuando pensaron, hostia, como que... Como que hay pocas chicas en el equipo, ¿no? Igual mejor meter un, una chica más, no, no vaya a ser. Y ahí fue cuando llamaron a la actriz y esposa de Iragula, Alba Flores, para proponerle el papel. Simplemente la llamaron directamente a ella y dijeron, oye, te queremos a ti, te vamos a mandar el primer par de capítulos que tenemos sin tu personaje y a ver qué nos cuentas. Ella leyó los guiones y dijo, hostia puta, me encanta esto, vamos a hacerlo, chiquipum, chiquipum, chiquipum. Estoy parafraseando, obviamente. Y así, basándose en Alba Flores, crearon uno de los personajes más maltratados de la casa de papel. Número de elementos. Hablando de Nairobi, su nombre original era Camerún. Y no es la única a la que le hicieron esto. El nombre original del personaje de la Casa de Papel y ese tío de todas esas comedias, Moscú, era Chernóbil. Mientras que el nombre de uno de los dos únicos personajes no españoles del cast original, Oslo, era Valencia. Puede que os suene haber oído esos nombres de ciudad dentro de la serie y es por esto. Ganar, ganar, ganar a Brasil. Pero yo iría con Camerún, seguro. Camerún. Sí. Camerún, Camerún. Camerún o muerte. Cuéntanos el plan Chernobyl. Queda activado el plan Valencia. Sep. Reutilizaron los nombres rechazados. Número... 5. Uh, el personaje de la Casa de Papel y Otis Milburn 20 años después de Sex Education, el profesor, es el único miembro de la banda que no está identificado con el nombre de ninguna ciudad. Sin embargo, su intérprete y profe sustituto que no te caería tan bien si fuera él quien te pusiera las notas, Álvaro Morte, cree tener la ciudad perfecta para él. Según él, si el profesor tuviera el nombre de una ciudad, sería Vaticano. Una ciudad increíblemente cerrada en sí misma y aún así increíblemente poderosa, aunque habría que eliminarle las connotaciones religiosas. Números 3 Os juro que no había pensado eso, ¿no? ¿no? No me había dado cuenta de que esos dos clips irían seguidos, ¿no? Os, os lo juro, os, os, no me había percatado, de verdad Quien narrara la historia iba a ser el profesor Pero luego pensaron que igual iba a sonar un poquito narcisista contando su propio plan en plan... Hostia, qué bueno es Así que pensaron, igual Moscú le puede dar un toque campechano, ¿sabes? Y al final decidieron, ¿sabes qué? Le vamos a dar la narración a Tokio Para que nos cuente el punto de vista femenino en esta banda que es mayoritariamente masculina Por nuestra culpa somos super feministas. Número Bolas de Dragón. El Belachau es un himno antifascista, te lo dicen en la propia serie, Borja déjala en paz. Número Bolas de Dragón, ahora en serio, a pesar de que esa iba en serio. Esto no es la casa de moneda y timbre, la casa de moneda y timbre está a unos 45 kilómetros de ahí. Esto es el Consejo de Investigación Nacional Español. Intentaron grabar delante de la casa de moneda y timbre de verdad, pero no les dejaron. Las nuevas temporadas se graban delante de nuevos ministerios. Número Simetría. Las escenas de interior de tanto la casa de moneda y timbre como el Banco de España se graban en el 
set de Vis a Vis, una serie también dirigida por el director de La Casa de Papel y persona de la que solo me ha hecho falta esta foto para saber que es vasco, Alex Pina. Navarra es parte de Euskal Herria cerrado la puta boca. Otras personas que también trabajan en Vis a Vis son Alba Flores, a.k.a. Nairobi, y la intérprete de Alicia Sierra y persona cuyo nombre estoy a punto de pronunciar incorrectamente y lo sé hasta yo, Nightwa Nimri. Debería ir viendo vis a vis solo por ellas, la verdad. Números 2. Al revés. Una de las pocas cosas que estaban planeadas en la serie desde el principio es la risa del personaje de la casa de papel y persona cuyo coeficiente intelectual queda reflejado en su risa, Denver. <risa> Indicaron a los actores que hacían el casting que aportaran una risa de mierda Y cada actor lo interpretó a su manera Y cuando Jaime Lorente hizo su risa de mierda La directora de casting dijo Eh, sí, este tío no interpreta a Denver, este tío es Denver Por cierto, consejo para actores Si os piden un papel tipo Denver Os ponéis un cigarrillo en la oreja para el casting Y vais, o sea, aunque no fuméis, da igual Vais con un cigarrillo en la oreja Así se da más efectivamente la imagen de Denver Este tío lo pilló y se llevó el papel Número 2 Digo que es una de las pocas cosas que estaban planeadas desde el principio Porque escriben los guiones según graban. Ni siquiera están los capítulos enteros escritos mientras los están grabando. Escriben una escena, la graban en orden cronológico, luego escriben la siguiente escena y van así. Y a veces, según lo que aporten los actores en la escena, pueden decir, ah, oh, hostia, pues igual podemos tirar por aquí o por allá para la siguiente. Alba Flores, por ejemplo, no sabía que Nairobi iba a tener el momento que tuvo en el último capítulo de la tercera temporada, cuando fue a grabarlo. Número J. Todo el equipo iba a tener enfermedades terminales, era lo que les iba a juntar. En el guión original, todo el mundo tenía una enfermedad rara, difícil de tratar. Y era por lo que se apuntaban al robo, ya fuera para sacar pasta suficiente como para la operación que les salvaría o para divertirse una última vez en su vida o como un último que te follen al mundo. Al final decidieron que pasarían de eso y le dejarían la enfermedad terminal sola y exclusivamente al personaje de la casa de papel, visto aquí explicándole a una mujer cómo se debe comer un coño, Berlín. Número reloj. En un principio estuvieron considerando seriamente utilizar máscaras de Don Quijote en vez de Dalí, porque Don Quijote daba la imagen de locura, genial y romanticismo que querían conseguir. Al final se decidieron por Dalí porque les pareció más chocante. Número doctora. Las pintas del personaje de la casa de papel visto aquí reaccionando a que alguien se haya comido su yogur, Tokio, están basadas en Matilda. No, esa Matilda no, obviamente esa Matilda no. Estoy hablando de Matilda, el personaje de Natalie Portman en El Profesional León. El pelo y el estilo para vestir son exactamente los mismos. Número esta peli que me he encontrado por ahí. Para imprimir los billetes falsos de la serie utilizaron las impresoras del periódico español muy originalmente nombrado ABC. Esto no es nada, Raquel, esto es papel. Es papel, ¿lo ves? De periódico, más concretamente, es papel de periódico. Durante el rodaje de esta serie se imprimieron 2700 billetes de papel de periódico. Joder, yo también quiero trabajar en una serie así en algún momento, ¿sabes? Una serie que tenga todo el presupuesto que ves que gastan en pantalla, pero que luego además te dejan las impresoras de uno de los periódicos más prominentes de España. Quiero grabar delante de nuevos ministerios. ¡Pero esos son 8.347 euros la hora! Como estos. O sea, en serio, ¿el presupuesto de esta serie? ¿Quién financia esto? ¡Tommy Wiseau! Número 3, vete a la mierda! Puede que la casa de papel esté basada en un robo real. Concretamente uno al que llamaron el robo del siglo, que ocurrió en Argentina en 2006. Es un poquito precipitado llamar a nada el robo del siglo en 2006, o sea, estamos hablando de un siglo que está 6% completado, pero bueno. Entraron en un banco con armas de juguete, tomaron rehenes y salieron por la parte de atrás cavando un Túnel. Incluso tenían un líder llamado el maestro, el profesor en argentino, que no tenía antecedentes criminales y por tanto la policía no sospechaba de él. Pero es que va hasta más allá de eso, no hicieron daño a ninguna de las rehenes y dejaron un mensaje en el banco que decía, en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Los atracadores básicamente acababan de decir fuck the system y se convirtieron en una figura tipo Robin Hood. Alex Pina asegura que cualquier parecido que tengan las dos primeras temporadas de la casa de papel a un robo real es pura coincidencia. Pero son tantas las similitudes que el perpetrador del robo original visto aquí intentando pararle los pies a Tokio con la mente, Fernando Araujo, pensó en denunciar a la serie por robar su idea. Lo cual me hace mucha gracia, o sea, imaginaos a este tío yendo a la policía en plan eh, hola, sí, buenas tardes, eh, yo cometí un robo y me gustaría tener los derechos de autor de ese robo, por favor y gracias. Imaginaos a unos ladrones en plan, ay sí, es que para este banco el mejor plan de ataque sería pues por aquí y luego saldríamos por esta ventana, pero es que no podemos hacer eso porque se hizo en 2008, tiene derechos de autor, podríamos ir a la cárcel. En fin, que con esto hemos terminado. ¿Os he sorprendido? ¿Conocíais alguno de esos hechos? ¿Conocéis alguno que yo no haya dicho ya? Decídmelo todo abajo en los comentarios. Yo por mi parte ya he terminado, así que vida larga y próspera. En la frikipetalla de hoy vamos a comparar series españolas. La casa de papel. 
contra el Ministerio del Tiempo. Decid abajo en los comentarios cuál es la mejor serie. Bota el vídeo, bota el vídeo, bota el vídeo, sí, y dale a favoritos. Bota el vídeo, bota el vídeo, bota el vídeo, sí, y suscríbete.